Heute geht es ums große Backen, aber ohne Z-Promis und mit gänzlich anderen Rezepturen und deutlich größeren Backformen. Denn heute backen wir Aufliegerreifen und zwar im Michelinwerk in Homburg. Und klären die Frage, wer die Kerben und Zickzackmuster in die Reifen schnitzt, um den Gott des Aquaplaning zu überlisten. Was beim Brötchen das Mehl ist beim Reifen der Kautschuk. Der sorgt dafür, dass der Reifen auch bei niedrigen Temperaturen flexibel bleibt. Öle und Wachse schützen vor Ozon und UV-Strahlung. Ruß und Silika erhöhen die Abriebfestigkeit. Und last but not least optimiert Schwefel die Verbindung der Rußmoleküle bei der Vulkanisation. Diese Aufzählung ist natürlich nicht vollständig, aber jetzt geht es erstmal ab zum Mischen in die überdimensionale KitchenAid. Diese Mischung wird extrudiert und fertig ist das sogenannte Mischungsfell. Dann werden mehrere Mischungsfälle wieder miteinander vermengt, erneut extrudiert und im Kalender zum Laufstreifen ausgewalzt. Textil- und Stahlgewebe verleihen dem Gürtel Stabilität und der gummiummantelte Stahldraht des Wulstkerns sorgt für sicheren Halt auf der Felge. Abschließend werden alle Einzelteile auf einer Stahltrommel mit aufblasbarem Gummiball zum Rohling zusammengefügt. Anschließend wird der reifen Rohling in den Heizformen gebacken. Bei rund 170 bis 200 Grad Celsius und rund 20 Bar Druck wird der noch plastische Kautschuk in die Form gepresst und der Reifen erhält sein endgültiges Aussehen und das Profil. Vulkanisation ist hier das Zauberwort, wobei besagter plastischer Kautschuk sich in elastisches Gummi wandelt und alle Bauteile des Reifens untrennbar miteinander verbunden werden. Selbstverständlich wird am Ende des Produktionsprozesses in der Qualitätskontrolle noch jeder einzelne Reifen visuell auf Herz und Nieren geprüft. Musik 